భౌతిక రసాయన శాస్త్రము పదవ తరగతిలో మనము రసాయన బంధము అనేటువంటి పాఠంలో నేర్చుకుంటున్నాం ఎగ్జామ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎగ్జామ్లలో ఏమేమి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది అట్లా చూస్తున్నాం దాంట్లో మనకి ఇంతకుముందు ఎల్ వెలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి అయానిక బంధము అందులో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ సంయోజనీయ బంధము అందులో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా డిస్కషన్ చేసాం ఇందులో మనం సంయోజనీయ బంధం నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అయానిక బంధం నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటే మనకు ఎగ్జామ్ లేదు ఇచ్చిన కూడా ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అట్లనే ఇందులో ఉన్నటువంటి లోపాలను సవరిస్తూ మనకు విఎస్ఈ పార్టీ సిద్ధాంతం వచ్చింది ఈ సిద్ధాంతంలో మనకు ఏంటంటే బంధ కోణాల గురించి వివరించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ బంధ కోణాలకు సంబంధించిన పటాలు మనకు ఐదు ఉన్నాయి ఐదుటికి ఐదు మనం నేర్చుకుంటే మనకు ఎగ్జామ్ లేదు ఇచ్చిన కూడా రాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే వెలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతము ఆర్బిటాల్ అతిపాతము మనకు ఆర్బిటాల్ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా తెలుసు ఎస్ ఆర్బిటాలు పిఆర్బిటాలు డిఆర్బిటాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనం టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ వచ్చి ఎస్పీ ఆర్బిటాల గురించి మాత్రమే ఎక్కువ నేర్చుకుంటాం అంటే రసాయన బంధం లోపల ఎస్పీ ఆర్బిటాల గురించే నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఈ ఎస్పీ ఆర్బిటాలు మనకు ఎన్ని రకాల అతిపాతాలు నేర్పస్తాయి అని చూసినట్టయితే ఎస్ఎస్ అతిపాతము ఎస్పీ అతిపాతము పీపీ అతిపాతము నేర్పస్తాయి దాని ద్వారా మనకు సిగ్మా బంధం పై బంధం ఏర్పడతాయి దాంట్లో మనకు ఇంకా స్పెషల్గా ఓ టూ అని వేరుపడ్డ ఎన్ టూ అని వేరుపడ్డ అంటే ద్విబంధం ద్వారా ఓ టూ ఏర్పడుతుంది త్రిబంధం ద్వారా మనకు ఎన్ టూ ఏర్పడుతుంది ఇవి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఈ వీడియోలో మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే మనము వెలన్సీ బంధ సిద్ధాంతంలో ఆర్బిటాల అతిపాతం గురించి చదువుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ చదువుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్లు ఏదైనా ఒకటి రాయచ్చు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఓన్లీ నేను ఎగ్జామ్ పర్పస్లోనే ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలంటే ఇక్కడ ఓ టూ అని వేర్పడ్డ ఎన్ టూ అని వేర్పడ్డ సిగ్మా బంధం పి బంధం వీటి మీ నేర్చుకుంటే మనకు ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది మనకు వెలన్సీ బంధ సిద్ధాంతం అంటే ఆర్బిటాల అతిపాత మన ఏర్పడే బంధం అని మనం హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు మన బుక్లో అట్లా లేదని మనం ఏంటంటే దీన్ని ఈజీగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ఆర్బిటాల అతిపాతము అనేటువంటిది పెట్టుకుంటే మనకు బాగుంటుంది ఈ సంయోజన బంధాన్ని వివరించడానికి లైనస్ పౌలింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ వెలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అంతకుముందు మనకు సంయోజనీయ బంధం ఉంది అది సంయోజనీయ బంధం ఉంది కానీ దాంట్లో మనం కొంచెం వివరంగా నేర్చుకోలేము అట్లే ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అసలు ఆర్బిటాల పరంగా ఏర్పడుతుందా ఎట్లా ఏర్పడుతున్నటువంటిది మనం అక్కడ డిస్కస్ చేయలేము కానీ ఇక్కడ ఈ లైనస్ పౌలింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ సంయోజన బంధాన్ని ఇంకా ఎక్కువ వివరించడానికి మనం చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఆర్బిటాల అతిపాతం అంటే మనకు మూడు ఉంటాయి ఎస్ఎస్ అతిపాతము ఎస్పీ అతిపాతము పీపీ అతిపాతము ఇక్కడ ఎస్ఎస్ అతిపాతం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అంటే రెండు ఎస్ ఆర్ రెండు ఎస్ ఆర్బిటాలు అతిపాతం వలన మనకు ఏర్పడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్లో రెండు ఎస్ ఆర్బిటాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అట్లనే ఎస్పీ అతిపాతం అంటే ఒక ఎస్ ఆర్బిటాలు ఇంకొక పీ ఆర్బిటాలు అతిపాతం వలన మనకు ఎస్పీ అతిపాతం ఏర్పడుతుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ హెచ్సిఎల్ అంటే హైడ్రోజన్లో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది క్లోరిన్లో పి ఆర్బిటల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అణువు లోపల మనకు ఎస్పీ అతిపాతం ఏర్పడడానికి అనువుగా ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఏమో ఎస్ఎస్ అతిపాతం ఏర్పడడానికి అనువుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పీపీ అతిపాతం అంటే రెండు పి ఆర్బిటాళ్ళు అతిపాతం వలన మనకు ఈ పీపీ అతిపాతం అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనకు క్లోరిన్ తీసుకోవచ్చు ఇవి అంటే ఎస్ఎస్ అతిపాతము ఎస్పీ అతిపాతము పీపీ అతిపాతము ఇవి మనకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రావాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిగ్మా బంధం సిగ్మా బంధము అంటే ఏంటంటే పరమాణువులోని ఆర్బిటాల వాళ్ళు అంత్య అతిపాతం వలన సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోలేదు అంత్య అతిపాతము అంత్య అతిపాతం వలన మనకు సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది అంత్య అంటే అంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఒకరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తాం షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే హ్యాండ్ హ్యాండే కలుపుతాం కాబట్టి అట్లా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది గుర్తుపెట్టుకుంటే అంత్య అతిపాతము అటువంటి దాన్ని మనం ఏంటంటే సిగ్మా బంధం అంటాం అంటే అంత్య అతిపాతం వలన అంటే పరమాణువులోని ఆర్బిటాలు అంత్య అతిపాతం వలన మనకు సిగ్మా బంధం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇది ఎస్ఎస్ ఆర్బిటాలు అంత్య అతిపాతం చెందుతాయి కాబట్టి అక్కడ మనకు సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది పీ ఆర్బిటాలు కూడా మనకు అంత్య అతిపాతం చెందుతాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకు ఈ సిగ్మా బంధము ఏర్పడుతుంది ఇక దీన్ని చూసినట్టయితే సిగ్మా బంధం అనేటువంటిది ఇది స్వతంత్రంగా ఏర్పడుతుంది ఇది ఇంకో దాని డిపెండ్ కాదు ఇది ఇంకేందంటే బలమైనటువంటి బంధం మనకు
పైబంధం చూసినట్టు పరమాణువులోని ఆర్బిటాల పార్శ్వాతిపాత వలన మనకు పైబంధం ఏర్పడుతుంది పార్శ్వాతిపాతం అంటే దూరం కలిగి ఫస్ట్ మనము ఒక సేకరణ ఇచ్చినాం అది అంతే అతిపాతం ఇంకొక సేకరణ ఇవ్వాలంటే ఆ మధ్యలో ఒక వ్యక్తి పెట్టి ఇంకొకరికి ఇవ్వాలనుకోండి అప్పుడు దూరం కలిగి ఏర్పడదు అంటే అట్లా దూరం కలిగి ఏర్పడే దాన్ని పార్శ్వాతిపాతం అంటారు దగ్గరికి వెళ్ళి పడేటువంటి దాన్ని సిగ్మా బంధం అంటారు అంతే అతి అంతే అతిపాతం ఏమో సిగ్మా బంధము పార్శ్వాతిపాతం ఏమో పైబంధము ఇట్లా మనకు పరమాణువులోని ఆర్బిటాలు పార్శ్వ అతిపాతం వలన మనకు ఈ పైబంధము ఏర్పడుతుంది ఇది స్వతంత్రంగా ఏర్పడలేదు ఇది ఏర్పడాలంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే సిగ్మా బంధం ఏర్పడాలి సిగ్మా బంధం ఏర్పడిన తర్వాతనే మనకు ఈ పైబంధం ఏర్పడుతుంది ఇది బలహీన బంధం అంటే ఇది బలమైన బంధము ఇది బలహీన బంధం దీనిని ఎగ్జామ్లో మనకు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా ఇస్తారన్నటువంటిది ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఒక మార్కులో ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఇస్తుంటే ఏం ఇస్తాను అంటే మనకు డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు డిఫరెన్సెస్ అడిగినప్పుడు దీన్నే మనము పేపర్లో ఇట్లా మధ్యలో గీత కొట్టుకోవాలి ఒకదికి సిగ్మా బంధము ఇంకొకదికి పై బంధం పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని ఇక్కడ రాస్తే మనకు అయిపోతుంది ఇట్లా ఏంది ఫస్ట్ పరమాణువులోని ఆర్బిటాలు అంత్య అతిపాతం వలన సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఏమైనా సమ్ సేమ్ ఫస్ట్ పాయింట్ పరమాణువులోని ఆర్బిటాల పార్శ్వ అతిపాతం వలన పై బంధము ఏర్పడుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అన్లైన్ల రాష్ట్రం దాని రాసిన రాష్ట్రము దీని రాష్ట్రం సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది స్వతంత్రంగా ఏర్పడుతుంది ఇది స్వతంత్రంగా ఏర్పడలేదు అసలు పై బంధం ఏర్పడాలంటే ఆల్రెడీ సిగ్మా బంధం ఏర్పడి ఉండాలి అది అయిన తర్వాతనే ఇది ఏర్పడుతుంది ఇది బలమైన బంధం ఇది దగ్గరికి వెళ్ళు కాబట్టి బలమైన బంధము ఇది బలహీన బంధం దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది బలహీనమైనటువంటి బంధము కాబట్టి మనకు ఈ టాపిక్లో సిగ్మా బంధం పై బంధం మధ్య భేదాలు అడగచ్చు లేకుంటే ఒక్కొక్క దాన్ని అడగచ్చు అడిగినప్పుడు మనం ఇంతవరకు రాస్తే సరిపో నెక్స్ట్ మనకు బెలెన్సీ బంధ సిద్ధాంతం లోపటినే ఆక్సిజన్ అణు ఏర్పడుట లేదా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ద్విబంధం ద్వారా ఆక్సిజన్ అణు ఏర్పడట ఇట్లా క్వశ్చన్ ఎట్లా మార్చిచ్చినా కూడా గివ్వే పాయింట్స్ ఇదే పాఠము ఇదే పాయింట్స్ మనం రాసుకుంటే అయిపోతుంది ఎడ్డి గేమ్ అడగచ్చు ఆక్సిజన్లో ద్విబంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది వివరించి మనొచ్చు లేదా ఆక్సిజన్ అణు ఏర్పడట అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకు దీన్ని వివరంగా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ రసాయన బంధంలో మనం ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చినా కూడా ఏ అణు ఇచ్చినా ఏ బంధం ఇచ్చినా కూడా అందులో ఉన్నటువంటి పరమాణువులను గుర్తించాలి పరమాణువు గుర్తించి పరమాణు సంఖ్యను రావాలి మనకు పరమాణు సంఖ్య ఇచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము రాయడం రావాలి వస్తే దాని నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది మూమెంట్ అనేటువంటిది కిందికి పోతుంది ఇప్పుడు అదే నేను ఫస్ట్ పాయింట్ రాసాను చూడండి ఆక్సిజన్ పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిది దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఇది రాసాం ఇది జనరల్గా మనం రాసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకొంచెము మనము ఆర్బిటాలలో పీ వచ్చినట్టయితే పీలో మూడో ఉంటాయి పిఎక్స్ ఆర్బిటాలు పీవై ఆర్బిటాలు పీజెడ్ ఆర్బిటాలు కాబట్టి నేను దాన్ని ఇంకా విపులంగా రాసాను వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ అట్లనే ఉంది ఈ టూ పీ ఫోర్ నేను రాసిన అంటే టూ పీ ఎక్స్ టూ టూ పీ వై వన్ టూ పీ జడ్ ఇది హుండు నియమం ప్రకారం ఒకటొకటి ఉండాలి ఆ తర్వాత ఇలా జత కూడింది కాబట్టి ఇది రాసుకుంది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ రాస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ రాస్తే సెకండ్ పాయింట్ ఆటోమేటిక్ మనకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని బట్టి ఇది రాసినాం ఆక్సిజన్ పరమాణువులో టూ పీ వై టూ పీ జడులలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఇంట్లో జంట ఉంది ఇవన్నిట్లో జంట ఉంది కానీ టూ పీ వైలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది టూ పీ జడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఈ రెండుట్లలో మనకి ఏముంది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇది రాస్తే ఈ రెండో పాయింట్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఆక్సిజన్ పరమాణువులో టూ పీ వై టూ పీ జడులలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మూడోది ఏంది ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఈ పాయింట్ రాస్తున్నాం రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణువులలోని టూ పీ వై ఆర్బిటాళ్ళు అంత్య అతిపాతం చెంది సిగ్మా మందం ఏర్పడుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి టూ పీ వై ఉన్నాయి టూ పీ జడ్ ఉన్నాయి ఇందాకెళ్ళి టూ పీ వై ఆర్బిటాలు మాత్రము అంత్య అతిపాతం చెంది మనకు సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఒక సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇదొక ఏది ఆక్సిజన్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అంటే దీంట్లో టూ పీ వైలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది టూ పీ జడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇంకొక ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే పరమాణు తీసుకుంటే దాంట్లో టూ పీ వైలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది టూ పీ జడ్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ గుర్తు రెండు ఆర్బిటర్ సేమ్ రాసుకుంటాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంప్లాయిస్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు టూ పీ అంటారు ఈ టూ పీ వై దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా పార్ష్ మనకు అంత్య అతిపాదం చెందుతాయి అంత్య అతిపాదం చెందినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా గుర్తు పెడతాము ఇక్కడ అంత్య అతిపాదం ఏర్పడదు 
ఇక్కడ కంప్లీట్ బంధం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది పాయింట్ కన్నా ముందు ఇంకొక పాయింట్ మనం కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇక్కడ టూ పీజెడ్ ఆర్బిటాలు ఎందుకు అంతే అతిపాతం చెందవు అంటే ఇవి టూ పీ ఎక్స్ టూ పీ వైలు ఏమున్నాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటి మధ్య అల్లడ ఒక బంధం ఏర్పడదు వీటిని కలపాలంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇది విరిగిపోతుంది ఇది విరిగిపోయి అప్పుడు వాటి మధ్య అంత్యాతిపాతం ఏర్పడుతుంది కానీ టూ పీ వైల మధ్య ఏర్పడదు కాబట్టి ఒకటి అంత్యాతిపాతం ఏర్పడితే రెండవది అంత్యాతిపాతము అంటే సిగ్మా మందం ఏర్పడడానికి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి మిగిలినటువంటి టూ పీ జెడ్ ఆర్బిటాలు పార్శ్వ అతిపాతము చెంది మనకు పైబంధాము ఏర్పడుతుంది ఈ విధముగా ఆక్సిజన్ అణువులో ఒక సిగ్మా బంధము ఒక పైబంధం ఏర్పడి విబంధం ఏర్పడుతుంది ఇది ఈ ఐదు పాయింట్స్ మనకు పూసగొచ్చినట్టు అంటే ఒక మూస పద్ధతిలో నెక్స్ట్ నైట్రోజన్లు కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా రాశాను కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్ రాసుకుంటే ఇలా కొన్ని కొన్ని ఖాళీలే కొన్ని కొన్ని ఖాళీలు మాత్రమే మనము రాసుకుంటూ పోతుంటే అది కూడా రావడం అటువంటిది జరుగుతుంది సుతం దాని తెట్లుందో ఇప్పుడు నైట్రోజన్ నైట్రోజన్లో సేమ్ దానిలాగ మనం డిస్కస్ చేసినట్టయితే నైట్రోజన్ పరమాణు సంఖ్య ఏడు దాని ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసము వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ ఇంకా ఈ పీని మనము విపులంగా రాసుకున్నట్టయితే ఒక్కొక్క పిఎక్స్ పీవై పీజెడ్లో రాసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మూడునే కాబట్టి పిఎక్స్లో ఒకటి ఉంటుంది పీవైలో ఒకటి ఉంటుంది పీజెడ్లో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ పాయింట్ రాసాం నైట్రోజన్ పరమాణువులోని టూ పిఎక్స్ టూ పీవై టూ పీజెడ్లలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఇది రాస్తే మనకి పాయింట్ వచ్చేస్తుంది రెండు నైట్రోజన్ పరమాణులోని టూ పిఎక్స్ ఆర్బిటాలు అంత్యాతిపాదం చెంది ఒక సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది టూ పిఎక్స్ అనుకుంటున్నాం ఇది టూ పీవై అనుకుంటున్నాం ఇది టూ పీజెడ్ సేమ్ ఇంకొక నైట్రోజన్ పరమాణులు కూడా ఇది టూ పిఎక్స్ టూ పీవై టూ పీజెడ్ ఇక్కడ వీటి మధ్య మనకు అంత్యాతిపాదం చెంది ఒక సిగ్మా బంధము ఏర్పడుతుంది మిగిలిన మనకు టూ పిఎక్స్ టూ పీవై ఆర్బిటాలలో మనకు ఇంకొక అంత్యాతిపాదం ఏర్పడదు ఎందుకంటే అవి మూడు కూడా ఒక్కొక్క దానికి లంబంగా ఉన్నాయి ఏర్పడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ముందు ఏర్పడినటువంటి ఏదైతే మనకు సిగ్మా బంధం ఉందో అది విరిగిపోతుంది అది విరిగిపోయి మళ్ళీ కొత్త ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ మనకు ఏమైతే అంటే కథ మళ్ళీ అవుతున్నది కోసం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక అంత్యాతిపాతం ఏర్పడదు ఇక మిగిలినటువంటి టూ పీవై టూ పీ జెడ్ ఆర్బిటాలు పార్శ్వాతిపాతం చెంది మనకు ఏమి ఏర్పడతాయంటే రెండు పైబంధాలు ఏర్పడతాయి టూ పీవైల మధ్య ఒకటి అటు నేను టూ పీ జెడ్ల మధ్య ఒకటి మనకు అంత్యాతిపాతాలు చెంది రెండు మనకు రెండు ఇక్కడ పార్శ్వాతిపాతాలు చెంది రెండు పైబంధాలు ఏర్పడతాయి ఫస్ట్ ఏర్పడినటువంటిది సిగ్మా బంధం సెకండ్ ఏర్పడినటువంటిది మనకు పైబంధం రెండు పైబంధాలు ఒక సిగ్మా బంధం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడిన తర్వాత మనకు ఈ విధంగా నైట్రోజన్ అణువులో ఒక సిగ్మా బంధము రెండు పైబంధాలు ఏర్పడి త్రిబంధం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు కూడా ఎగ్జామ్లలో ఎక్కువ మోస్ట్లీ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి లాంగ్ క్వశ్చన్స్లలో మోస్ట్లీ ఎక్కువగా అవకాశం ఉన్నటువంటి రెండు క్వశ్చన్స్ ఏది ఆక్సిజన్లో ద్విబంధం ఏర్పడట అట్లనే నైట్రోజన్లో త్రిబంధం ఏర్పడట ఈ రెండు మనకు ఎక్కువగా ఎగ్జామ్లు అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు ఇంతే నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీగా నాలుగుకి నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఈ పటం ఒకసారి అడిగిండు కాబట్టి పటం వేస్తే రెండు మార్కులు వస్తాయి అట్లనే ఇక్కడ మనకు ఈ పాయింట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్ని సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడతాయి ఎన్ని పైబంధాలు ఏర్పడతాయి ఆ విధంగా కూడా అడగవచ్చు కాబట్టి ఎన్ని సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడుతుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బంధం ఒకటే ఉంటుంది పైబంధాలు రెండు ఉంటాయి అట్లనే ఆక్సిజన్లో చూసినట్టయితే ఒక సిగ్మా బంధము ఒక పైబంధం ఉంది ఈ పటం కూడా మనకు ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో అడిగిండు కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఒకటేసారి నేర్చుకోవాలి ఒకటి అయిన తర్వాత ఒకటి కాకుండా ఒకటేసారి ఇంకా మీకు పక్క పక్కకు రాసుకొని నేర్చుకుంటే పాయింట్ వేస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇట్లా ఇందులో ఐదు పాయింట్లు ఉన్నాయి అందులో ఐదు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా పక్క పక్క పాయింట్స్ రాసుకొని నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీగా రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది ఎగ్జామ్లలో అంటే లాస్ట్కు పాస్ అయిన మనటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా నేర్చుకుంటే దీంట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా అంటే వన్ మార్క్ ఇచ్చినా టూ మార్క్స్ ఇచ్చినా కూడా మనము దాన్ని రాయచ్చు ఒకవేళ లెక్కలో మనకు ఫోర్ మార్క్స్ కడిగితే ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే మనకు ఈ డిసిబి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మనకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నది దాంట్లో చూసినట్టయితే మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూ టాపిక్లో మనకు ఏమి ఇచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి ఏమి ఇచ్చినంటే నీటి ఇక్కడ ఉంది మనకు ఇగో నైట్రోజన్ అణువు ఆకృతిని గీయండి నైట్రోజన్ అణువు ఆకృతి అంటే అది మనం అది గీయవచ్చు దాని తర్వ
నాలుగు మార్కుల క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ రెండు నాలుగు మార్కులు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న రెండు క్వశ్చన్స్ ఆక్సిజన్ అణువులో మనకు ద్విబంధం ఏర్పడ్డ నైట్రోజన్ అణువులో త్రిబంధం ఏర్పడ్డ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకు డిసిబి వాళ్ళు కూడా మన క్వశ్చన్ పేపర్స్లో వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ను మనం నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్లో కూడా మనం ఈజీగా రాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ మనం మళ్ళొకసారి మీరు పక్క పక్కకు రాసుకొని ఈ రెండు ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇట్లా నైట్రోజన్ అంటే ఇట్లా ఈ రెండు ఒకటేసారి నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ కూడా నేను ఆ విధంగానే ఒకటేసారి నేర్చుకుంటే వచ్చేటట్టు డిజైన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరు నేర్చుకోండి ఈ డిసిబి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లు కూడా మనకు ఉంది కాబట్టి నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా మనకు టెన్త్ క్లాస్లో యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో మనం ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ వస్తే ఇది రాయచ్చు అట్లనే మనకు ఇంకేమైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నప్పుడు కూడా మనకు దాంట్లో చిన్న చిన్న అడిగినప్పుడు కూడా రాయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది విద్యార్థులు ఈ వీడియో చూసినట్టయితే విద్యార్థులు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉపాధ్యాయులు ఈ క్వశ్చన్కు ఈ విధంగా ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఇంకా ఏ విధంగా ఉండాలంటే మీ ఆలోచనలు ఉంటే నాతో పాలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ వీడియోను అందరు చూసి అందరు విద్యార్థులు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు పాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను